ইজ অন্তরা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো আজকে আমি আপনাদের সাথে কোনো ডেইলি ব্লগ শেয়ার করছি না আজকে আমি একটা অন্য রকম ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি আর যারাই হোম ওনার কিংবা বাইরের দেশে থাকেন কিংবা নিজেরা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটা চেক করতে থাকেন আই হোপ আপনারা উপকার পাবেন ভিডিওটা দেখে তো কিছুদিন আগে আমি আমাদের কিচেনটা রিমডেল করেছি আর সমস্ত কাজ আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুইজন মিলেই করেছি উইদাউট হায়ারিং এনি আদার প্রফেশনাল পিপো তো কিচেনটা রিমডেলের ভিতরে আমরা করেছি কিচেন ক্যাবিনেটস পেইন্টিং ফর মাইকাল লেমিনেটিং কাউন্টার টপ অ্যান্ড কিচেন ব্যাক স্প্লাস টাইল তারপরে সিঙ্ক ইনস্টল করেছি তারপরে আরও কিছু কাজ বাকি আছে লাইট সেট আপ অ্যান্ড কিচেন রেঞ্জ হুড চেঞ্জ তো সমস্ত কাজ আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুজন মিলেই করেছি তো ভাবলাম আপনাদের সাথে ভিডিওগুলো সবই শেয়ার করি কারণ সবাই জানেন যে বাইরের দেশে লেবার কস্টটা অনেক বেশি মেটেরিয়াল কস্টের থেকে এটা মানে একদম আকাশ পাতাল তফাত তো ভাবলাম যে কেন না আমরা শেয়ার করি যাতে কিছু মানুষ উপকার পাই কারণ আমি অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলাম যে আমার কিচেনটা কিভাবে কম খরচে সুন্দর করে তোলা যায় কিচেনটা আসলে অনেক ওল্ড হয়ে গিয়েছিল তো এই জন্য এইগুলো চিন্তা করতে করতে নিজেরাই ভাবলাম যে মেটেরিয়াল কস্ট তো খুব বেশি না তো দেখি না শুরু করে এবং সত্যি কথা বলতে শুরু করেছি সাহস করে এবং প্রত্যেক টাকা খুবই সুন্দরভাবে হয়েছে আর এটা এমন কোনো আহমরি কঠিন কাজও না তো সেগুলোই আপনাদের সাথে নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করার জন্য ভিডিওগুলো করা হয়েছে এবং আমরা যেহেতু সাকসেসফুল এই জন্য ভিডিওগুলো শেয়ার করতে চাচ্ছি যদি কারো একটু হলেও উপকার হয় কারণ কিচেন হচ্ছে একটা বাড়ির হার্ট একটা বাড়ির কেন্দ্র তাই না তো যে যদি কিচেন সুন্দর হয় বাড়িটাই এমনিতেই সুন্দর লাগে তো তাহলে আর এই ভিডিওটা আসলে আমি বলতে চাই কোনো প্রমোশনাল ভিডিও না এবং আমরাও কোনো প্রফেশনাল এক্সপার্টও না তো আমরা চিন্তা করলাম নিজেরা করেছি নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে জাস্ট আপনাদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করব কিছু কিছু ভুল ত্রুটি হবে এবং সেগুলো আমি বলবো যে কি কি আমরা আমরা ভুল করেছি এবং কি কি আমরা শুধরিয়েছি কি কি করা উচিত ছিল করতে পারিনি সব কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে ভিডিওগুলো শেয়ার করব আশা করি উপকার পাবেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগবে তো তাহলে চলুন আজকে আমি শেয়ার করি কিভাবে আমার ব্যাক স্প্লাশটা টাইল করলাম লেটস গেট স্টার্টেড আমাদের ব্যাক স্প্লাশটা ছিল ওয়ালপেপার লাগানো আর এই ওয়ালপেপার কিভাবে রিমুভ করতে হয় আমি ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে ফেব্রিক শপনার নিতে হবে আর দুই কাপ পরিমাণে হট ওয়াটার নিয়ে এটাকে একটু ভিজিয়ে রাখতে হবে তারপরে এইভাবে ঘষে ঘষে তুললে ইজিলি উঠে আসবে আর তারপরে সুন্দরভাবে মুছে ক্লিন করে নিতে হবে যাতে একটুও জল না থাকে এবার দেখিয়ে দিই কি কি জিনিস লাগছে আমাদের টাইল লাগাতে তো এই মেশিনটা আমরা হোম ডিপো থেকে রেন্ট করেছি পার ডে ফিফটি ডলার তো এই মেশিনটাতে খুব ইজিলি কাটা যাবে টাইলগুলো আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে রেন্ট নিতে পারেন এই ধরনের মেশিন আর দেখাই এই যে এই টাইলগুলোই আমরা লাগাবো আর লাগছে হচ্ছে একটা স্পাঞ্জ অথবা বাফার এই টাইপের আর একটা স্প্যাচুলার মতো জিনিস যেটা গ্রাউট ফিল আপ করতে লাগবে গ্লু গান ক্লিয়ার গ্লু আর হচ্ছে গ্রাউট লাগবে তো আমরা গুঁড়োটা কিনছি কিছু কিছু আছে রেডিমেডও কিনতে পাওয়া যায় তো ওটা একটু এক্সপেন্সিভ হয় আর এইটা হচ্ছে টাইলের গ্লু এইটাই লাগবে টাইল লাগানোর জন্য ফার্স্টে তো এইটা আমরা দুইটা বাকেট কিনছিলাম বাট একটা বাকেটেই পুরো কিচেনটা টাইল লাগানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো তারপরে আছে একটা খ্যাস কাটা এই টাইপের জিনিস আমরা খুবই অল্প দামের কিনেছি আর একটা স্পেসার তো আমাদের স্পেসারটাও কাজে লাগেনি আর এটা হচ্ছে সেই ক্লিয়ার গ্লু তো এইবার চলে যাই কিভাবে আমরা টাইলগুলো লাগাবো ফার্স্টে একটা সাইড সমান করে কেটে নিতে হবে তো সোজাই চলে আসছে মেশিনটাতে এই যে একটা সাইড একটু অসমান থাকে তো সেই সাইডটা সমান করে কেটে নিলে আমরা এবার টাইল লাগানোর জন্য প্রস্তুত বেসিক্যালি টাইল লাগানো কোনো কঠিন কাজ না জাস্ট গ্লু দিয়ে টাইলগুলো মাপ অনুযায়ী কেটে নিয়ে লাগিয়ে দিলেই সুন্দরভাবে লেগে যাবে তো সুজয় এখন এই যে গ্লু লাগিয়ে নিচ্ছে আর তারপরে মাপ অনুযায়ী টাইলগুলো সেট করলেই টাইল লাগানো শেষ আর আপনারা যদি হোম ডিপো অথবা লোজে গিয়ে ওদের কাছে শোনেন যে কি কি জিনিস লাগবে ওরা সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেবে
বাসিকালি খ্যাসকাটা এই মাথা সাথে আরেকটা সাইড এভাবে মেজর করে লাগিয়ে দিতে হবে পরে টাইল লাগানোর পরে এই যে এইভাবে কাট দিয়ে সুন্দরভাবে চেপে দিতে হবে যাতে এটা লেভেলটা সমান থাকে অন্তরা ইজ ডুইং এ লেপ আই মিন শে ইজ স্প্রেডিং দা গ্লু অন দা ওয়াল মাই জব ইজ টু কাট ইট এন্ড পুট ইট আই হ্যাভ ইজি জব তো ফার্স্টে তো দেখলেন আমরা একটা জিনিস দিয়ে একটু গ্লুগুলো লাগিয়ে নিচ্ছিলাম কিন্তু তারপরে আমি হাতে গ্লাভস পরে গ্লুটা লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ এটা খুব বেশি টাইম সেভার মানে অনেক তাড়াতাড়ি আমার গ্লু লাগানো হয়ে গিয়েছিল আর আমি এক একটা ওয়ালে গ্লু লাগিয়েছি আর টাইল বসিয়ে নিয়েছিলাম আর আমার হাজব্যান্ড মাপ অনুযায়ী টাইলগুলো কেটে এনে দিয়েছে তো এতে কি হয়েছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি টাইলগুলো লাগানো কমপ্লিট করে ফেলেছি অনলি টু টু থ্রি আওয়ার্স আমাদের লেগেছে টাইলগুলো লাগাতে আমার একটা মিডিয়াম সাইজের কিচেন ব্যাগ স্প্লাশে আর টাইলগুলো লাগানো হয়ে যাওয়ার পরে বিশ থেকে চব্বিশ ঘন্টা মতো টাইম দিতে হবে এটাকে শুকানোর জন্য তারপরে চলে যেতে হবে পরবর্তী স্টেপে গ্রাউট লাগানোর জন্য আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং কাজ এই টাইল লাগানোর তাহলে দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে পুরো প্রসেসিংটা কমপ্লিট করি টাইল লাগানোর পর দিন গ্লুটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে আমরা এই যে গ্রাউট মিক্সটা এবার লাগাবো তো গ্রাউট মিক্সটা আমরা আসলে গুঁড়োটা চেঞ্জ করে আবার মিক্স করাটাই কিনে আনলাম কারণ মিক্স করা ঝামেলা আর নিতে ইচ্ছা করছিল না আর এই যে এইভাবে স্প্যাচুলাটা দিয়ে ভালোভাবে গ্রাউট মিক্সটা লাগিয়ে নিতে হবে গ্রাউট মিক্সটা লাগানোর বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পরে এটা হালকা যখন শুকিয়ে আসবে তারপরে একটা স্পাঞ্চ দিয়ে ভালোভাবে স্ক্রাব করে নিতে হবে স্ক্রাবের সাই স্ক্রাব যে ধার ধার সাইডটা তো ওইটা দিয়ে রাউন্ড শেপ করে এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্লিন করে ফেলে তারপরে ইয়োলো যে সফট সাইডটা দিয়ে মুছে ফেললেই ক্লিন হয়ে যাবে আর এই কাজটাই হচ্ছে টাইল লাগানোর সব চাইতে হার্ড কাজ হার্ড পার্ট বলা যেতে পারে অনেক বেশি খাটুনি ফিজিক্যাল কাজটাই এখানে মেন বাট টেকনিক্যাল কোনো ঝামেলা নাই টাইল লাগানো খুবই একটা ইজি কাজ একটু শক্ত হাতে আবার বেশি জল থাকা যাবে না স্পঞ্জে তাহলে তো সুজয় আর আমি দুজন মিলেই ঘষে ঘষে এটাকে উঠিয়েছি এবং দুজন দুই সাইড দিয়েই কাজ করা শুরু করেছি মাঝে মাঝে আমি গ্রাউটটা মিক্সটা লাগিয়েছি আর ও ওটাকে ঘষে ক্লিন করেছে মাঝে মাঝে আমিও করেছি তো দুজন মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে কাজ করেছি যাতে কারোরই উপর বেশি চাপ না পড়ে তো টাইল লাগানোটা খুবই একটা ইজি কাজ আমি এনকারেজ করব সবাইকে করতে যদি কেউ ইচ্ছুক থাকে কারণ এগুলো যদি নিজেরা করে নেওয়া যায় খুবই কম খরচে একদম ইজি উপায়ে করে ফেলা যায় আর আমি ফাইনাল লুকটা আবার আপনাদের দেখাবো সবাই দেখতেই পাচ্ছেন টাইলের উপর থেকে একদম গ্রাউটগুলো ক্লিন হয়ে খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে আরও একটু মুছতে হবে আর সম্পূর্ণ মুছে ফেলার পরে আবার একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে তারপরে ক্লিয়ার গ্লু দিয়ে চারি সাইডের নিচের থেকে পুরোটা ক্লিয়ার গ্লু লাগিয়ে ফেলতে হবে আমি আর ক্লিয়ার গ্লুটা লাগানো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি কারণ আমি ভিডিও শ্যুট করতেই ভুলে গিয়েছিলাম পর দিন তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন পুরো কিচেনটা খুবই সুন্দর লাগছে আর ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাকে করে ফেলবেন তো আজকের মতো আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার অল স্টে সেফ